हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं टॉप 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ फिजिक्स जो कि आपके टर्म वन एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और अगर आपका एग्जाम टेंथ दिसंबर को है तब तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए सो यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द गोसियन सर्फेस फॉर कैलकुलेटिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज यहाँ पर पूछा गया है कि बेसिकली जो हम लोग बार बार बोलते हैं कि गोसियन सर्फेस लो गोसियन सर्फेस लो तो आखिरकार ये जो गोसियन सर्फेस होता है वो हम किस कहते हैं तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर होगा कि जो गोसियन सर्फेस होता है वो आपका एक सिमेट्रिकल क्लोज्ड सरफेस होना चाहिए एट एवरी पॉइंट ऑफ बिच इलेक्ट्रिक फील्ड हैज़ अ सिंगल फिक्स्ड वैल्यू और जहाँ पर क्या होना चाहिए कि एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए हमेशा एक फिक्स्ड जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होना चाहिए तो हम उस पर्टिकुलर सर्फेस को क्या कह देंगे कि वो जो है गोसियन सर्फेस है तो यहाँ पर जो फर्स्ट आपका क्वेश्चन है उसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर सेकेंड की बात करें द वैल्यू ऑफ चार्ज क्यू एट द सेंटर ऑफ टू इक्वल एंड लाइक चार्जेस क्यू so that the three are in the equilibrium is तो question में आपसे कहा गया है कि आपको Q की वो value बतानी है अगर आपका जो value of charge Q at the center of two equal like charges तो यहाँ पर सिचुएशन को समझ लेते हैं कि आपके दो इक्वल लाइक चार्जेस हैं मैं क्यू और क्यू मान लेती हूँ उसके बीच में एक छोटा क्यू रखा गया है और आपको कहा जा रहा है कि ओवरऑल ये जो सिस्टम है वो आपका इक्विलिब्रियम में है इनके बीच का डिस्टेंस मैं टू एक्स मान लेती हूँ तो ओवरऑल कहा जा रहा है कि ये इक्विलिब्रियम में है तो इक्विलिब्रियम के केस में क्या हो जाएगा कि जो आपका के होगा है ना और क्यू क्यू और अपॉन में आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में के क्यू क्यू अपॉन में टू एक्स स्क्वायर क्योंकि उनके बीच का हम डिस्टेंस ले रहे हैं इज इक्वल्स टू अगर हम जीरो ले लेते हैं अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो जो क्यू की वैल्यू आ जाएगी दैट इज माइनस क्यू बाई फोर तो हमारा सिस्टम कैसा था वो था आपका क्यू क्यू और यहाँ पे था स्मॉल क्यू है ना और यहाँ पे टू एक्स था तो अगर इस वाले पर्टिकुलर क्यू के लिए मैं क्या करूँ कि आ, निकालूं कि हाँ जो इस पर जो आपका ओवरऑल जो फोर्स बनेगा वो आपका जीरो बनेगा नेट फोर्स तो उसके लिए अगर मैं फोर्स का फॉर्मूला लिखूंगी तो इन दोनों का जो जब कंपाइल में लिखूंगी तो के क्यू और इन ये क्यू क्यू हो जाएंगे अपॉन में इनके बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा लेकिन जब इसके रिस्पेक्ट में इसका मैं देखूंगी तो के क्यू क्यू और डिस्टेंस कितना हो जाएगा टू का स्क्वायर ओवरऑल जीरो रख देंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा माइनस का क्यू बाय तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा That is your option number C. Next question की बात करते हैं question number third है when placed in a uniform field एक dipole experience कि अगर हम क्या करें कि किसी dipole को जाके एक uniform field में रख दें तो उसके साथ क्या होगा क्या उसमें net force लगेगा या net torque लगेगा या force और torque दोनों लगेगा या या force भी नहीं लगेगा और torque भी नहीं लगेगा यहाँ पर आपको ये बताना है तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी एक dipole को हम uniform field में रखेंगे तो उस पर cable और cable torque लगेगा उस पर किसी भी तरह का फोर्स नहीं लगेगा क्वेश्चन नंबर फोर जो है टू सिमिलर स्पेयर हैविंग द प्लस क्यू एंड माइनस क्यू चार्जेस आर केप्ट एट सर्टेन डिस्टेंस एफ फोर्स एक्ट बिटवीन द टू इफ एट द मिडल ऑफ द टू स्पेयर अनदर सिमिलर स्पेयर हैविंग द प्लस क्यू चार्जेस केप्ट देन इट्स एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स ऑफ द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एस तो यहाँ पर सिचुएशन को समझने की कोशिश कीजिए आप कि क्या हो रहा है कि आपका जो है दो चार्जेस हैं क्यू और माइनस क्यू ओके इसके बीच में कहा जा रहा है कि हमने एक प्लस क्यू चार्ज को रख दिया है मान लीजिए ये आपका पॉइंट ए है ये आपका पॉइंट बी है और ये आपका पॉइंट सी है ओके तो नहीं इसको इसको भी मान लेते हैं काम करते हैं रुको इसको भी मान लेते हैं और ये आपका सी मान लेते हैं ठीक है ये वाला सी मान लेते हैं तो अगर मैं फोर्स निकालूंगी बी पर मतलब इस वाले चार्जर पे चार्ज पे अगर निकालती हूँ जो बीच में चार्ज है अगर उस पर नेट फोर्स निकालूंगी तो क्या हो जाएगा एफ ए प्लस में एफ सी दोनों क्योंकि उस पर फोर्स लगा रहे होंगे तो दोनों का फोर्स लिख के जब आप ऐड करोगे तो आप पाओगे कि आपका जो आंसर आएगा दैट इज के क्यू स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर आ जाएगा जो कि अल्टीमेटली है जिसको हम क्या लिख सकते हैं एट एफ के बराबर हो जाएगा ओके तो यहाँ पर क्या होगा कि जो आपका सही आंसर हो जाएगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर सी कि एफ एट एफ होगा और टो द माइनस क्यू चार्ज होगा टो वर्ड्स द माइनस क्यू चार्ज क्यों होगा मान लीजिए इस पर अगर हम फोर्स देख रहे हैं तो ये क्योंकि ये माइनस वाला चार्ज है तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा तो अट्रैक्ट करने के लिए क्या होगा कि आपका इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा लेकिन क्योंकि ये जो है सिमिलर चार्जेस है और दोनों में ही सेम साइन है तो यहाँ पर क्या होगा कि एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो जो आपका देख रहे हो कि आपका जो फोर्स है वो माइनस क्यू की तरफ जा रहा है दैट्स वाई जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर फिफ्थ ए चार्ज क्यू इज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट ऑफ क्यू एंड क्यू माइनस क्यू ओके 
तो यहाँ पर एक चार्ज है क्यू उसको मैंने क्या करा डिवाइड कर दिया दो पार्ट्स में एक को मैंने दे दिया क्यू और दूसरे को मैंने दे दिया क्यू माइनस स्मॉल क्यू इफ द कूलम रिपल्सन बिटवीन देम व्हेन दे आर सेपरेटेड टू बी मैक्सिमम तो कहा जा रहा है कि आपको जो है कूलम रिपल्सन की वैल्यू बतानी है जब वो एकदम मैक्सिमम वैल्यू पे हो है ना जो रिपल्सन लगना चाहिए कतई मैक्सिमम लगना चाहिए तो उस टाइम पे जो आपका रेशियो होगा क्यू बाई स्मॉल क्यू का वो क्या होना चाहिए तो ये गाइज एक तरह का स्पेशल केस होता है जिसका आंसर मैं चाहूंगी कि आप लोग लर्न कर लो क्योंकि अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो आपको बहुत ही ज्यादा टाइम लग जाएगा तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर ए जब आप पूरा सॉल्व करोगे तो टू रेशियो वन जो है वो सही आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर सिक्स है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ड्यू टू अटी सिलेंडर ऑफ रेडियस आर एंड है चार्ज क्यू पर यूनिट लेंथ एट अ डिस्टेंस एयर आर फ्रॉम इट्स एक्सेज तो यहाँ पे बेसिकली आपसे पूछा गया है कि यार जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है किसी भी इंफिनिटी सिलेंडर के कारण जिसका रेडियस आर है है ना जिसका रेडियस क्या है आर है तो अगर उसका फॉर्मूला आपको पता होगा तो आपको पता चल जाएगा कि उसका रेडियस के साथ कैसा रिलेशन होता है सिंपल है ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है आपके सिलेंडर के कारण उसकी वैल्यू होती है क्यू अपॉन में टू पाई एफसेलन नॉट आर है ना तो इससे मुझे क्या दिख रहा है कि भाई जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपके आर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मतलब ये ऑप्शन हो नहीं सकता ये भी हो नहीं सकता और यहाँ पे केबल आर है आर स्क्वायर तो है नहीं तो इसका मतलब जो आपका ऑप्शन नंबर सी है वो आपका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सेवन है द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज सच दैट एन इलेक्ट्रॉन प्लेस इन इट वुड एक्सपीरियंस एन इलेक्ट्रिकल फोर्स इक्वल टू इट्स वेट इज गिवन बाय तो यहाँ पर बोला गया है कि यार इलेक्ट्रिक फील्ड का आपका क्या फॉर्मूला होगा अगर एक जो चार्ज है उसका जितना बेट है उतना ही वो इलेक्ट्रिकल फोर्स फील कर रहा है तो उस टाइम पे इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या वैल्यू होगी तो आपको क्या करना है कि उसमें जो फोर्स फोर्स है कि फोर्स कितना लगेगा क्यू ही लगेगा वेट कितना होता है भाई हर हर चीज का एम होता है तो और चार्ज कितना होता है किसी इलेक्ट्रॉन पे ई e टाइम्स होता है ई ई बाई एम लिख दोगे है ना यहाँ पे से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालोगे तो आ जाएगा एम जी बाई स्मॉल ई तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर एट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इज तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि यार इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है वो आपको बताना है तो देख लेते हैं कि कह रहा है कि अगर किसी भी पॉइंट पे क्या जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो हमेशा कंटिन्यूस होता है क्या ये स्टेटमेंट सही है ये बिल्कुल भी सही नहीं है, है ना आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है यहाँ पे बोल रहे हैं कि क्या इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो कंटिन्यूस होता है देर इज अ चार्ज एट दैट पॉइंट ऐसा तो नहीं अगर चार्ज किसी पॉइंट पे रहेगा तो डिसकंटिन्यूस हो जाएगी डिसकंटिन्यूस ओनली इफ देर इज अ नेगेटिव चार्ज कह रहा है केबल जब नेगेटिव चार्ज रहेगा तभी ऐसा होगा ये भी गलत कह रहा है डिसकंटिन्यूस इफ देर इज अ चार्ज एट दैट पॉइंट तो यहाँ पर जो आपका डी ऑप्शन है वो आपके लिए सही आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट गॉस लॉ कि गॉस लॉ के बारे में इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है आपको गलत वाली स्टेटमेंट ढूंढनी है तो पहला कह रहा है कि गॉस लॉ इज ट्रू फॉर एनी क्लोज सरफेस जी हाँ गॉस लॉ तो हमेशा जो है क्लोज सरफेस के लिए लगता है ना आप सभी को पता होगा तो ये वाला सही है नेक्स्ट कह रहा है द टर्म क्यू ऑन द राइट साइड ऑफ द गॉस लॉ इंक्लूड द सम ऑफ ऑल चार्जेस इंक्लोज बाई द सर्फेस कि जो आपका टर्म क्यू होता है राइट साइड ऑफ गॉस लॉ में वो इंक्लूड करता है सभी के सभी जितने भी चार्ज है ना आपको सबका मतलब एड करना पड़ता है ना उसका सम लेना पड़ता है तो हाँ ये वाला बात भी सही कह रहा है सी वाला ऑप्शन क्या कह रहा है सी वाला कह रहा है गॉस लॉ इज नॉट मच यूजफुल इन कैलकुलेटिंग द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड व्हेन द सिस्टम है सम सिमेट्री ये तो गलत कह रहा है ये कह रहा है कि यूजफुल है ही नहीं गॉस लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में भैया बहुत इंपॉर्टेंट है इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले है पूरे चैप्टर में गॉस लॉ का ही एकदम प्रभुत्व है उसी का ही डोमिनेंसी है तो ये तो गलत स्टेटमेंट कह रहा है तो यहाँ पर जो आपका सी ऑप्शन है वो आपका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर टेंथ है कि एक मेटेलिक सेल है उसका इनर रेडियस आर है आउटर रेडियस आर है और उसमें क्या है कि एक पॉइंट चार्ज क्यों रखा है इनसाइड द कैबिटी इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जा रहा है कि रीजन आर वन है ना क्या है ये आपका इनर रेडियस है ये आपका आउटर रेडियस है ना उसके बीच में कहीं आर पॉइंट पे हमसे पूछा जा रहा है कि फील्ड कितनी होगी तो वहां पर आपकी फील्ड कितनी होगी एक बात बताओ है ना इस कंडीशन में आपका कितना हो जाएगा जीरो फील्ड हो जाएगा क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है किसी भी कंडक्टर के अंदर वो हमेशा जीरो ही होता है इसमें कोई भी दिक्कत हमें नहीं दे रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर इलेवन की जो चार चार्जेस है आर अरेज एट द कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर ए बी सी डी द
रिपेल करेगा तो दोनों जो आपके फोर्सेज है वो सेम डायरेक्शन में लग गए हैं जो कि आपका क्या हो जाएगा अलॉन्ग द डायगनल ऑफ बी डी तो यहाँ पर जो आपका सी ऑप्शन है वो आपका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ट्वेल्थ है कंसीडर द थ्री पॉइंट चार्जेस पी क्यू एंड आर P and Q repel each other while the P and R attract each other. What is the nature of the force between Q and R? वो आपको बताना है तो ये आपको trial method से करना पड़ेगा guys. ये कह रहा है तीन गो point charge हैं ठीक है तो एक P है एक Q है एक R है तीनों को मान लेती हूँ कोई दिक्कत नहीं दे रहा है ये कह रहा है कि जो आपका P and Q है वो repel कर रहे हैं P and Q repel कर रहे हैं तो दोनों को मान लेती हूँ कि positive ही है, है ना एक पल के लिए दोनों को मान लेती हूँ पॉजिटिव है रिपेल कर रहे होंगे लेकिन कह रहा है कि P और R की जो है वो अट्रैक्ट कर रहे हैं इसका मतलब इसको नेगेटिव मान लेती हूँ तभी अट्रैक्ट करेगा फिर कह रहा है कि Q एंड R का नेचर ऑफ फोर्स बताओ कि Q एंड R के बीच में कैसा रिलेशन रहेगा तो अट्रैक्शन ही होगा क्योंकि पॉजिटिव एंड नेगेटिव हो जाएगा तो इस केस में आपका जो सही आंसर हो जाएगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर बी कि वो अट्रैक्टिव फोर्स होगा क्वेश्चन नंबर थर्टीन है कि एक बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है इसका क्या मतलब है, है ना इसका क्या मतलब है वो आपको बताना है तो एक बॉडी गाइस जब पॉजिटिवली चार्ज होती है तो इसका मतलब ये कुछ बच्चों को लगता है कि यार उस पर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा इसलिए कह रहे हैं कि हाँ वो बॉडी पॉजिटिव चार्ज है लेकिन ये स्टेटमेंट कतई गलत है तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर ए है वो तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा अगर ऑप्शन नंबर बी की बात करें तो कह रहे हैं कि देर इज़ अ पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव चार्ज इन द बॉडी कि बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज तो है ही साथ में नेगेटिव चार्ज भी है बट द पॉजिटिव चार्ज इज मोर देन द नेगेटिव चार्ज तो हाँ ये वाली स्टेटमेंट एकदम करेक्ट बोल रहा है कि भाई बॉडी जो होती है उस पर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही चार्जेस होते हैं बट क्योंकि बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है दैट्स वाई हम बोलते हैं कि एक बॉडी जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है तो ये कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपके अंदर होनी चाहिए तो यहाँ पर जो आपका बी ऑप्शन है वो आपका सही हो जाएगा अगर मैं कहती हूँ कि कोई बॉडी नेगेटिवली चार्ज है इसका ये मतलब है कि उस बॉडी पे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है ओके और अगर मैं बोलती हूँ कि कोई बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है इसका मतलब कि उसमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी है तभी मैं ऐसी बात कर रही हूँ क्वेश्चन नंबर ट्वेल्थ है कि इफ एन ऑब्जेक्ट पॉजिटिव एन इलेक्ट्रिक चार्ज इट इज सेट टू बी इलेक्ट्रीफाइड कि अगर किसी बॉडी पे चार्ज है तो हम लोग कहेंगे कि हाँ वो इलेक्ट्रीफाइड बॉडी है वो चार्ज बॉडी है और डैस वेन इट हैज नो चार्ज और कहा जा रहा है कि उसको वो चीज कहेंगे जब उस पर चार्ज नहीं रहेगा तो बताओ कि जब किसी बॉडी पे भाई चार्ज रहेगा नहीं तो उसको क्या कहोगे इट इज सेट टू बी डैस हियर ए एंड बी आपको रिफर करना है तो अगर बॉडी आपकी जो है इलेक्ट्रीफाइड है तो उसको चार्ज भी कहा जाता है चार्ज और इलेक्ट्रीफाइड एक ही बात होता है तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि चार्ज वाला ऑप्शन आना चाहिए और नेक्स्ट क्या आ जाएगा न्यूट्रल जब बॉडी पे किसी भी तरह का चार्ज नहीं होगा तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर ए है वो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन है द फिगर ही आर सम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट पी वन इज ई वन एंड दैट एट द पी टू इज ई टू तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि फिगर में आपको दिखाया गया है कि पी वन पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो आपका पी वन ई वन है और जो पॉइंट पी टू है उस पर ई टू है तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है और यहाँ पे आपको फिगर भी दिया गया है ये देखो ये पी वन पॉइंट है ये वाला पी वन पॉइंट है और ये वाला जो है पी टू पॉइंट है तो कहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा रहेगी ये आपको बताना है तो आपको पता ही होगा कि जहाँ पर जो आपकी लाइंस होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वो जितनी पास पास होंगी वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी तो इसका ये मतलब है कि जो ई वन पॉइंट है वहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा होगी ई टू से तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर ए है वो आपका करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ब्लॉक्ड बाई ए कैपेसिटर कि अगर कोई कैपेसिटर है वो तो वो किस चीज़ को ब्लॉक कर देता है, है ना ये आपको बताना है कि किस चीज़ को ब्लॉक कर देता है तो वो क्या करता है डीसी को ब्लॉक कर देता है लेकिन एसी को ब्लॉक नहीं करता है ये कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल ही हमेशा के लिए ध्यान रखना है इस पर बेस्ड ऑफ से क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन नंबर सेवनटीन है टू कॉपर स्पेयर ऑफ द सेम रेडियस अगर आपके पास क्या है दो कॉपर स्पेयर हैं जो कि सेम रेडियस के हैं है ना वन सॉलिड एंड द अदर हॉलो एक जो है सॉलिड है एकदम अंदर से पूरा भरा हुआ है और एक जो है वो खाली है आर चार्ज टू द सेम पोटेंशियल दोनों को सेम पोटेंशियल देते हैं तो कह रहा है कि किसके पास ज्यादा चार्ज होगा आपको ये बताना है कि किसके पास ज्यादा चार्ज होगा तो भाई इस केस में बताओ सेम पोटेंशियल दोगे तो सेम ही चार्ज रहेगा ना तो दोनों के पास क्या होगा कि इक्वल चार्जेस रहेंगे यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर सी है वो आपका सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर एट है कि दो स्फेरिकल कंडक्टर हैं ईच ऑफ कैपेसिटी सी आर चार्ज टू पोटेंशियल बी एंड माइनस बी दो स्फेरिकल कंडक्टर थे एक को मैंने दे दिया प्लस बी का
और दोनों क्या है कि आपस में आर मीटर की दूरी पे हैं इफ वन ऑफ द स्फेयर इज टेकन अराउंड द अदर वन इन द सर्कुलर पाथ और आप इमेजिन करो कि बीच में क्या है कि हमारी धरती रखी हुई है है ना और बीच में हमारा सूरज है और उसके चारों तरफ जो है धरती घूम रही है कुछ ऐसी सिचुएशन है तो आपको बताना है कि उसमें वर्क डन कितना लगेगा है ना उस सिचुएशन में वर्क डन कितना लगेगा लेकिन यहाँ पे स्पेयर्स के पास कतई चार्जेस भी हैं जबकि हमारे धरती धर, या सूरज के पास चार्जेस नहीं होते हैं ठीक है तो आपको कंसीडर कर लेना है कि हाँ क्या था कि सूरज के अंदर भी क्यू का चार्ज था हमारी धरती माता के पास भी क्यू का चार्ज था और जो धरती माता थी वो सूरज के चारों तरफ घूमने लगी तो उस टाइम पे वर्कडन की वैल्यू क्या होगी ये आपको बताना है तो उस टाइम पे जो वर्कडन की वैल्यू होगी वो आपकी होगी क्या होगा कि जीरो हो जाएगा क्यों क्योंकि जो आपका फोर्स है वो आपका परपेंडिकुलर टू डिस्टेंस हमें दिखाई पड़ रहा है साफ साफ इस केस में दैट्स वाई जो है यहाँ पे जीरो वर्कडन होगा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी है कि एक हॉलो मेटल स्पेयर है जिसका रेडियस कितना है पांच सेंटीमीटर है उसको चार्ज किया गया है सो दैट द पोटेंशियल ऑन एट सर्फेस इज टेन वोल्ट की उसपे जो पोटेंशियल लग रहा है वो टेन वोल्ट का है ठीक है जो हॉलो मेटल स्पेयर है उसका रेडियस पांच सेंटीमीटर है तो आपको बताना है कि उसके पोटेंशियल उसकी स्पेयर के सेंटर पे कितना पोटेंशियल होगा तो भाई आपको पता है कि जो पोटेंशियल होता है वो आपके अंदर से लेकर वो जो सरफेस वाला पॉइंट है एकदम बराबर ही रहता है वो कांस्टेंट ही रहता है मतलब ये है कि अगर टेन वोल्ट आपके सर्फेस पे है तो सेंटर ऑफ स्पेयर में भी टेन वोल्ट ही रहा होगा तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी पे यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं द इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स बिटवीन द मेटल प्लेट ऑफ एन आइसोलेटेड पैरल प्लेट कैपेसिटर सी हैविंग द चार्ज क्यू एंड एरिया ए इज तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स जो होता है बिटामिन द मेटल प्लेट ऑफ एन आइसोलेटेड पैरल प्लेट कैपेसिटर तो आपने क्या करा एक आइसोलेटेड पैरल प्लेट कैपेसिटर ले लिया है तो उस केस में क्या होता है कि जो आपका चार्ज होता है वो हमेशा कॉन्स्टेंट होता है और उस टाइम पे अगर आप फोर्स का फॉर्मूला लिखोगे तो वो आपका होता है क्यू स्क्वायर अपॉन में टू ए एप नॉट है ना टू ए एप नॉट तो यहाँ पर आपको बताना है कि क्या रिलेशन फॉलो कर रहा है किस तरीके से ये डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है तो डिस्टेंस पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा भैया किसी भी फॉर्मूले में डिस्टेंस दिख रहा है दूर दूर तक कोई डिस्टेंस पे ये डिपेंड ही नहीं कर रहा इसका मतलब ये इंडिपेंडेंट है डिस्टेंस के तो यहाँ पर क्या है कि आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी है कि अगर एक कंडक्टर है जिसपे एक पॉजिटिव चार्ज है ओके एक कंडक्टर है अगर उसपे पॉजिटिव चार्ज है तो उसपे पोटेंशियल क्या होगा वो आपको बताना है तो भाई जो उसमें पोटेंशियल होगा हमें नहीं पता क्या हो सकता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है जीरो भी हो सकता है क्यों क्योंकि वो डिपेंड करता है कि आखिरकार आप किस पर्टिकुलर पॉइंट को जीरो पोटेंशियल मान रहे हो उसके अकॉर्डिंग ही आप पॉजिटिव और नेगेटिव को कंसीडर करते हो तो हम नहीं बता सकते कि अगर कोई पॉजिटिव चार्ज वाला कंडक्टर है तो उस पर पोटेंशियल क्या क्या होगा ये हम नहीं बता सकते ठीक है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा है ना तो वो आपका सही हो जाएगा आप बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थर्ड पे फिगर आपको दिखा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को और आपको बताना है कि कौन सा रिलेशन सही है दोबारा से उसी टाइप का क्वेश्चन है बस थोड़ा सा फिगर में चेंज है तो जहां पर डेंसर डेंसर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिख रहा है यहाँ पर डेंसर डेंसर दिख रहा है तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो ज्यादा हो जाएगी तो यहाँ पर क्या होगा कि आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा कि ए पॉइंट पे ज्यादा है और बी पॉइंट पे क्या है कि आपका कम है अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर्थ है कि तीन चार्जेस हैं क्यू प्लस क्यू एंड प्लस क्यू आर प्लेस्ड एट द बर्टिस ऑफ एन इक्यूलेट्रल ट्रायंगल ऑफ द साइड एल जैसा कि आपको फिगर में दिखाया गया है कुछ इस तरीके से है तो आपको क्या करना है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी बोला जा रहा है कि सिस्टम का जीरो है तो उस टाइम पे क्यू की वैल्यू आपको निकालनी है तो एक बात बताओ कि अगर टोटल आपकी जो एनर्जी है वो जीरो कही जा रही है तो आप टोटल एनर्जी का फॉर्मूला ले लो के क्यू क्यू अपॉन मी आर आर कितना हो जाएगा एल प्लस में क्या हो जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन मेल आपस में सबका ले लो ना एक बार इसके साथ इसका लो एक बार इसके साथ इसका एक बार इसके साथ इसका प्लस में क्या करोगे के क्यू क्यू अपॉन में एल इज इक्वल्स टू जीरो रख दो सॉल्व करोगे तो क्यू की वैल्यू आ जाएगी माइनस का स्मॉल क्यू बाई टू तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर डी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फिफ्थ है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू कि इनमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो आपकी सही है तो यहाँ पर देख लेते हैं वन बाय वन सारी स्टेटमेंट पढ़नी पड़ेगी फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है कि जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो कंजर्वेटिव फोर्स है भैया पहली स्टेटमेंट ही हमें सही मिल चुकी है लेकिन और सारी स्टेटमेंट भी पढ़ लेते हैं अपनी तसली के लिए ये कह रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नॉन कंजर्वेटिव है गलत